வணக்கம் நேர்களே புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் செப்டம்பர் பத்து உலக தற்கொலை தடுப்பு தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது அதாவது தற்கொலைகளை தடுத்து அதை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது தான் இந்த தினத்தினுடைய நோக்கம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் ஆண்டுக்கு எட்டு லட்சம் பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் பேர் இறக்கிறாங்க தற்கொலை பண்ணி இறக்கிறாங்க தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டுக்கு பதினைந்தாயிரம் பேர் இறக்கிறாங்க இந்த எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் அறுபது சதவீதம் தற்கொலை பண்றவங்களோட எண்ணிக்கை கூடியிருக்கு இதுக்கான முக்கிய காரணம் போறதில்லை <laughs> ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா மெயினாக வந்து மன மன ரீதியாக தான் அதை பார்க்கணும் அதில் வந்து மூணு விதமான இது சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் அந்த பர்சனாலிட்டி அது ரிவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் த சின்ன வயசுலேருந்தே அது டெவலப் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் வந்து நடுவில் அப்படியே இருந்துட்டு ஒரு ஃப்ளோட்டிங் லெவலில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபுட்டில் த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் செவன்டீன் இயர்ஸ்க்கு லெவலில் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் ஆகி அது விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கிறதால அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் புரியாது ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தோடனே அந்த அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆக்டாக தெரியும் தட் இஸ் ஒய் இந்த ஸ்கூல்லையே நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த்துன்னு பிரித்து டென்த்து முடிச்சு லெவன்த்து டுவெல்த்துன்னு பிரித்தாங்க முதல் லெவன்த்து மட்டும்தான் இருந்தது ஸோ இதை வந்து எப்படின்னா அந்த லெவன்த்துன்னு இருக்கும்போது ஒரு சோஷியல் சப்ஜெக்ட் ஒன்று இருந்தது மாரல் சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தது அது அந்த மாரல் சயின்ஸ்ன்றது வந்து இவங்க இந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து கொடுத்து தான் அந்த பர்சனாலிட்டி நல்லா டெவலப் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் டிவாய்ட் நோ இப்போ இல்லை அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக்கு ரெண்டாவது வந்து இந்த செவன்டீன் டு எயிட்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இயர்ஸில் த ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி மோர் அந்த டைமில் வி ஆர் கிவிங் ஏ காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இப்போ அதனால தான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து it is increasing it is more in india 17.5% out of that 8 lakhs mm. is in india abdin okay. solvanga mm-hmm. so madhya pradesh tamil nadu telangana uh, abdin categorize panirukanga so the exam mudinji da and tharkola la nadakum usually in the version na we are seeing exam ku munadi irundranga and and munadi paathona konjam munadi paathomna edunala avanga panikitaanga na ஒரு பணம் இல்லாது எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருந்தது இப்போ அப்படி இல்லை த டோட்டல் திங் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் அதனால் அதை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் தான் முக்கியம் அது கார்டியன்ஸு அப்பா அம்மான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்க தான் முக்கியமான ஆள் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்ட்டு மோர் தென் த ஆன்சரிங் எக்ஸாம்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டு பி மேனேஜ்ட் அது பண்ணால் தான் இந்த சூசைடு குறையும் அது பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து பல சிஸ்டங்களில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரணும் பத்திரிகையாளர் வெங்கடேஷ் அவர்களிடம் அதாவது இப்போ தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் வந்து ஒரு சர்வே வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூன்று சதவீதம் தற்கொலை செஞ்சிட்டவங்க பார்த்தீங்கன்னா தினக்கூலிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தற்கொலை நடக்கிறதுல மூன்றில் வந்து இரண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழைகள் அதாவது ஒரு லட்சத்துக்கும் கம்மியாக வருமானம் இருக்கிறவங்க ஆண்டு வருமானம் இருக்கிறவங்க தான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பொருளாதாரத்துக்கும் தற்கொலைக்குமான தொடர்பை பற்றி சொல்லுங்கள் ரொம்ப கரெக்டான இடத்துக்கு வந்தீங்க என்னென்னா ஒரு வளர்ச்சியான நாடுகளில் வளர்ந்த நாடுகளில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றதோ அதுதான் இப்போ இந்தியாவுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கு அதாவது வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாவற்றிலுமே என்ன நடக்கும்னா ஒரு சோசியல் ப்ரெஷர் ஒன்று சமூக ரீதியான அழுத்தம் ஒன்று தொடர்ச்சியாக நீங்கள் மேம்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதாவது அது சமூகத்தினுடைய அடுக்குகளில் நீங்கள் வந்து மேலே வந்து கொண்டே இருக்கணுன்ற ஒரு அழுத்தம் ஒன்று உருவாக்கி ஒருத்தம் <laughs> <laughs> 
மாதிரியான ஒரு ஓ வேகமாக நீங்கள் எல்லா கட்டத்துலேயும் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து நீங்கள் படிக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயுமே நீங்கள் வந்து உங்களோட அடுத்தவங்களை ஒப்பிட்டு பார்ப்பீங்க அடுத்தவங்களோட நீங்கள் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்களோட வாழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்க உடனே அடுத்த கட்டத்துக்கு ஓட ஆரம்பிப்பீங்க நீங்கள் முடியலனா உங்கள் பிள்ளைகள் ஓட வைப்பீங்க அப்போது இது வந்து ஒரு முழுசாக ஒரு வளர்ச்சி சார்ந்த பிரச்சனை இந்த வளர்ச்சி சார்ந்த பிரச்சனையில் நம்ம வந்து பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சியை மட்டும்தான் நாம் எப்பவுமே கவனத்தில் கொள்வோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கீழ்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழை எளியவர்களுக்கு வந்து இந்த போட்டா போட்டியில் வந்து அவங்களால வந்து பல பேரால் ஓட முடியாது அப்போ அவர்களுக்கு அது நோய் பாதிப்பாக இருக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன சொல்றது உடல் நல பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் வேற ஏராளமான சிக்கல்கள் இருக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களால இந்த உலகத்தினுடைய வேகத்துக்கு தங்களால் ஈடு கொடுக்க முடியாத போகும்போது இந்த ஒரு ஆஸ்பிரேஷனல் ஒரு ஒரு ரன்னிங் ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த அது தாங்க தான் முன்னுக்கு வரணும் தாங்க தான் முன்னுக்கு வரணும் அதை வந்து நிறைய பேரால் தாங்க முடியாது அதை பார்த்து பார்த்து வேற நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு வேற நம்மளை வேற ஏமாற்றி கொள்ள ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்போ என்ன ஆகும் அவன் நல்லா இருக்கான் இவன் நல்லா இருக்கான் இவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு நம்மளால் அப்படி இருக்க முடியலே அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய எண்ணம் ஒன்று இருக்கு அப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு அடுக்கல் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பதினஞ்சு வயசுல இருந்து முப்பது வயசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏஜ் குரூப்ல அதுவும் நீங்க குறிப்பா இந்த மாதிரி ஏழை எளியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கை மேலேயே ஒரு பெரிய ஒரு சக ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒன்னோட வருவாங்க அந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாம போகும் தாங்களால அதை செய்ய முடியல தாங்க வந்து அந்த இடத்துக்கு வர முடியல அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு பெரிய மனரீதியான ஒரு தோல்வியும் மனரீதியான ஒரு வெறுப்பும் இதை லைஃப்ல நம்ம என்னத்தை தான் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற எண்ணமும் இதெல்லாம் சேருது நம்மளுடைய மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னன்னா இப்போ நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா நம்ம இடி அடிப்படையில் நம்முடைய ரிவர்ஸை நம்ம யோசிக்கணும் நம்ம இந்தியாவுடைய தத்துவ மரபு என்பது முற்றிலும் தன்னிறைவு சார்ந்த ஒரு மரபு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ராட்ரேஸோடு நம்ம வளர்ந்தவங்க கிடையாது நம்ம இந்த மாதிரியான போட்டா போட்டிக்குள்ள நம்ம வளர்ந்தவங்க கிடையாது நம்ம வந்து தன்னிறைவை நோக்கி வளர்ந்த ஒரு தேசம் இதுதான் நம்முடைய அடிப்படையான இந்திய மரபும் இந்திய தத்துவங்களும் அப்படி தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு அதனால தான் நம்ம கடவுள் பக்திங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக நம்ம சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் என்னென்னா இந்த இது இதை தள்ளி இருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு இந்த மோ இந்த முரட்டுத்தனமான வேகத்தை தள்ளி இருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை நமக்கு இந்திய மரபு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு அதை வந்து நாம வந்து அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு மனிதனுடைய இதர திறன்கள் எல்லாம் இருக்குல்ல அவருடைய ஆசைகள்லாம் இருக்குல்ல ரசனைகள்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கெல்லாம் இடமே இல்லாம போயிடக்கூடிய பாதிப்பு இருக்கு அப்போ ஒரு நீங்க ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்டான ஒரு கலைஞனையும் கொண்டாடுவோம் ஒரு பணக்காரன எல்லாரும் கொண்டாடுவாங்கன்றது வேற ஆனா நீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டான கொண்டாடுவோம் ஒரு 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 ஓவியனை கொண்டாடுவோம் ஒரு சிற்பியை கொண்டாடுவோம் ஏன்னா ஒரு கலை இலக்கியத்தை கொண்டாடுவோம் ஏன் கொண்டாடுறோம்னா அவருக்கு வந்து பொருள் வசதி இல்லாம இருக்கலாம் அவர் வந்து இந்த ஒரு ஓட்டத்துல எங்கேயுமே இல்லாம கூட இருக்கலாம் ஆனா அந்த ஓட்டத்தையும் மீறி அவருக்கு ஒரு தனித்திறன் இருக்குது அந்த தனித்திறனால அவர் கிடைச்சிருக்கூடிய அது அங்கீகாரம் இருக்குது அவர் தான் பெரிய படைப்பாளியா இருப்பாரு அவர் தான் மிகப்பெரிய சமூகத்தினுடைய ஒரு பெரிய நிறைவும் நிறைவு இருக்கும் அந்த நிறைவை நோக்கிய ஓட்டம் தான் நமக்கு உண்டே தவிர பொருளை தேடி ஓட்டம் அப்படிங்கிறது இந்திய மரபுல கிடையாது இதை நாம் தவற விட்டு விட்டோம் என்ன ஆகிப்போச்சு இப்போ நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸினுடைய ஒரு பார்வையோடு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பொருளை தேடிய ஓட்டம் வாழ்க்கை நிலையை தேடிய ஓட்டம் அடிப்படையில் நம்முடைய வந்து அதனால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பதட்டம் அவசியம் எல்லா இடத்துலையும் சீக்கிரமாக முடிக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து ஒன்றும் சாதிக்கணும் அப்படின்னும் போது அது அந்த ஓட்டத்தில் யாராரெல்லாம் பின்தங்கி போறாங்களோ அந்த ஓட்டத்திற்கு யாரெல்லாம் ஈடு கொடுக்காம போறாங்களோ அது ஏழை எளிவதாகட்டும் அல்லது மாணவர்களாகட்டும் அல்லது இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அந்த நீங்க சொல்லக்கூடிய பதினஞ்சுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வயசு இருக்கிற ஏஜ் குரூப் ஆகட்டும் இவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவான பீரியட் அந்த சென்சிட்டிவான ஆட்களுக்கு வந்து தாங்க அந்த ஓட்டத்தில் இல்லையே தாங்க அதுல வெற்றி பெற முடியலையே அப்படின்னும் போது அவர்களுக்கு வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு உந்துதல் வந்து விடுகிறது இதுதான் நம்ம ஊர்ல சிக்கல் நீங்க நீங்க இந்த குளோபலைசேஷனோட சேர்த்து இந்த ராட்ரேஸோட சேர்த்து இதை புரிந்து கொண்டாதான் நீங்க வந்து நம்ம தாண்டிங்கிறோம் <laughs> நான் இப்போ போய் காலேஜ் போனோன்னே கலர் ட்ரெஸ் போட போகிறேன் ஐ லவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் நிறைய மக்களை பார்ப்பேன் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் வேறு விதமான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகணும் ஒரு
ட்ரீம்ஸ் நாளைக்கு வர வேண்டிய ஒரு இது அவர் நம்ம பிரசிடெண்ட் கூட சொல்லி அப்துல் கான் ட்ரீம் மோர் ட்ரீம் மோர் அப்படின்னு வர அந்த ட்ரீம் தான் ரியாலிட்டியாக வருமே தவிர இவங்க படித்தது ரியாலிட்டியாக வராது அது வந்து உணரவே மாட்டாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஹாவ் டு ரியலைஸ் தோஸ் திங்ஸ் அந்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தொம்போதில் வந்து அந்த ட்ரீம்ஸை வந்து ஒரு நிறைய கொண்டு வந்து எவ்வளோ முடியுமோ அந்த டார்கெட்டை ரீச் பண்ணணும் அந்த டார்கெட்டை ரீச் பண்ணால் தான் அந்த இருபத்தொம்போது வயசுக்கு மேலே தே கேன் செட்டில் டவுன் ஸோ இப்போ ஏஜ் மேரேஜ் ஏஜ் வந்து செவன்டீன்லேருந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அந்த சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ரேட் ரைஸ் இஸ் பிகமிங் ஸ்லோவர் தே டோன்ட் வாண்ட் அந்த ரேஸே வேண்டாம் அப்படின்ற சூழ்நிலை உருவாகிட்டு வருது இது வந்து டெவலப்பிங் ஏரியா இந்தியா அதில் வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் உருவாகிட்டு தான் இருக்கும் உருவாகி கொண்டு தான் இருக்கும் இதை சரிப்படுத்தணும்னா மன ரீதியாக அவங்களுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் இந்த காம்படிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு ஃபைட் பேக் திஸ் எக்கனாமினா யூ ஹ ம மன ரீதியாக அவங்ககிட்ட அது சண்டை போடணும் அது அது எப்படி ஆட்கொள்ள வேண்டும் அது எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி மனசுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடணும் அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வீரமாக இருக்க முடியும் நிறைய பேர் நீங்கள் முன்னேறினவங்க சொன்னால் தைரியம் விவேகானந்தர் சொல்லார் பி நாட் அஃப்ரேட் அப்படின்வார் பி நாட் அஃப்ரேட் யூ டூ மார்வலஸ் ஒர்க்குன்னு வரு ஸோ அந்த பெரிய ஆட்கள் பேசுனதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தைரியம் பண்ணுவாங்க அந்த தைரியம் இன்மை வந்து இந்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தொம்போதில் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் தர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இன் தம் அது வந்து என்ன பண்ணால் அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து சம்பாரித்து வச்ச பணத்தை இவங்கக்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தே எதிர்பார்க்குறாங்க அது எதிர்பார்க்க வந்து நஷ்டம் இட் பிகமிங் இஸ் லைக் அ பிஸ்னஸ் அதில் நஷ்டம் உண்டாகுது இவங்க போட்ட பணமெல்லாம் திருப்பி வரலையே அப்படின்னா அப்படி வரும்போது மனித இயல்பு யாரையும் தப்பு சொல்ல முடியாது அப்பா அம்மாவுக்கும் அந்த ஆசைகள் இருக்கும் என் தன் பிள்ளை டாக்டர் ஆகணும் தன் பிள்ளை இன்ஜினியர் ஆகணும்னு இருக்கும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்து அதை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது வாய் இருக்குது இல்லையா அது மாமியார் மருமகளாக இருந்தாலும் சரி அம்மா அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு கண்ட்ரோலே இருக்காது சி தே வில் தே வில் ஈஸிலி ஒரு கம்மிட் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு வார்த்தையில் பத்து அர்த்தங்கள் உண்டு பண்ணிவிடும் அந்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தொம்பது வயசு உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜில் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து யூ மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் அந்த சொல்லுற விதம் இருக்குது அந்த விதத்தை வந்து நம்ம கரெக்டாக அதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சொல்லணும் எப்பயுமே அவங்களுக்கு எப்படி டீச் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்லேருந்தே அவங்க டீச் பண்ணும் ஒன் இது ஒன்று இருந்தால் ஒன்று இருக்காது அப்படின்ற இதை சொல்லி கொடுக்கணும் If you want to become successful, something else will be lost. That is the theory. So, in the past 15 years, they will tell you about it. Two of them are going to be a doctor and they will tell you about an alternate. They will tell you about it. They will tell you about a doctor and they will tell you about it. அந்த அருமைகள் அது அது அலைட் சயின்ஸில் உள்ள அருமைகள் அது இல்லைனாலும் இன்னொரு ஆள் இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கும் அந்த அந்த இதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணிடணும் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஏன்னா வேலைக்கு போகிறதும் அது தான் அது படித்து முடித்த பிறகு இருபத்தி மூணு வயசு வந்து அந்த வேலைகள் செலக்ட் பண்ண கஷ்டப்படுவாங்க பசங்க திஸ் இஸ் வாட் ஆப்பன்ஸ் ஓகே வெங்கடேஷ் அவர்களிடம் அதாவது இப்போ ஆண் பெண் வித்தியாசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தற்கொலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்களுடைய விகிதம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது இப்போ பெண்கள் வந்து எட்டு எட்டு சதவீதம் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஆண்கள் வந்து பதினைந்து சதவீதம் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களோட மைண்ட் செட்டாக இல்லைனா வாழ்க்கை முறை இப்போ குடிப்பழக்கம் எல்லாம் ஆண்கள்கிட்ட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி வாழ்க்கை முறை என்ன காரணம் எதனால் ஆண்களுடைய தற்கொலை எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது ரெண்டு மூணு காரணங்கள் சொல்லாங்க ஒன்று இந்த சொசைட்டியில் ப்ரெஷர் வந்து நீங்கள் வந்து இது ஆணாதிக்க சமுதாயம் அல்லது வந்து நீங்கள் ஆண் வழி சமுதாயம்னு வச்சுப்போம் நம்ம பெண் வழி சமுதாயத்தை தான் பேசிக் கொண்டிருக்கோம் பட் ஆனால் இதை வந்து ஆண் ஆணை மையப்படுத்திய சமுதாயம் அப்போ நீங்கள் வந்து அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் அவர் வந்து சும்மா உட்காந்துருக்க முடியாது அவர் படிச்சுட்டா வேலைக்கு போகணும் இல்லை படிக்கலைனாலும் அவர் வந்து நீங்கள் ஏன் படிக்கலன்ற கேள்வி வரும் அப்போ என்னென்னா திருப்பி திருப்பி இந்த ஆண்மைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் இது தான் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவர் அதுக்கான அந்த போட்டிக்குள்ள தன்னால் வந்து பொருத்தி கொள்ள முடியலன்னா அப்போ அவர் நிச்சயமாக தோல்வியடையக்கூடிய ஒரு மனசு வந்துடுறார் ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த போதை பழக்கம் குடிப்பழக்கம் இதெல்லாமும் வந்து வரக்கூடியதுக்கு ஒரு காரணங்களாக இருக்குது இன்னொரு மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அவருக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டால் தான் தனது தன்னுடைய அதிகா
சந்தித்திருக்க மாட்டார் ஒரு ஒரு எதிர்ப்பை சந்தித்திருக்க மாட்டார் அவர் எந்த இடத்துலையும் அந்த ஒரு எதிர்மறையான ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கவே மாட்டார் அப்போ என்ன ஆகும் இதனால் வரைக்கும் எல்லாமே நடந்து கொண்டே வந்திருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் வேலை வாய்ப்பு படிப்பு இல்லை தான் நினைத்த ஒரு 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 படிப்பு குறிப்பிட்ட படிப்பு அல்ல தான் நினைத்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வேலை வாய்ப்பு தான் எதிர்பார்த்த ஒரு வருவாய் இது கிடைக்கலன்னா அது ஒரு நோ அல்லது தான் நினைச்ச ஒரு பெண் கிடைக்கலன்னா அது ஒரு நோ அந்த நோவை வந்து அந்த இல்லை என்பதை அவரால் மன ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அதிகமாகும் <laughs> அப்பா அம்மாவோட ரெண்டு பேருடைய கண்டு கண்காணிப்பும் அல்லது வந்து கவனிப்பும் அந்த பிள்ளைகள் மேலேயே இருக்கும் பொழுது இயல்பாகவே அவர்களுக்கு தங்களை பற்றி தங்கள் பின்னாடி ஒரு ஒளிவட்டம் சொத்தி கொண்டே இருக்கும் அந்த ஒளிவட்டங்கிறது எல்லா நேரமும் இருக்காது கிடையாது உனக்கு வந்து எதார்த்தங்கிறது ஒன்று இருக்கு டமால் கீழே போய் விழுவ அப்படிங்கிறது சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஆனால் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை அப்போ அந்த கீழே போய் விழுந்தாலும் நான் எழுந்து நிற்பதற்கான துணிச்சல் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தரதே இல்லை நம்ம அப்பா அம்மா எவ்வளவுனா கஷ்டப்பட்டு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவோமே தவிர அந்த பையன் கேட்ட பிற்பாடோ அந்த பொண்ணு கேட்ட வெளிஉலகம் <laughs> சொல்லும் <laughs> 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 நீங்க வந்து வெளி உலகத்துக்கு போய் நிற்கும் போது வெளி உலகம் உங்களை முற்றிலும் வேறு விதமாக மதிப்பீடு செய்யும் அந்த மதிப்பீட்டில் நீங்கள் உண்மையில் சரிஞ்சு போயிடுவீங்க உங்களை அப்பா அம்மா மாதிரி வெளி உலகம் உங்களை இருக்க போகிறது கிடையாது அந்த பாதுகாப்பை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது கிடையாது அந்த கதகதப்பை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது கிடையாது அப்போ இயல்பாகவே நீங்கள் புதுசான ஒரு எதிர்காலத்தை எதிர் ஒரு வெளி உலகத்தை போய் பார்க்குறீங்க அப்போ என்னாகும் ஏலினேஷன் அதாவது தனிமைப்பட்டு போகக்கூடிய ஒதுங்கி தன்னைத்தானே ஒதுங்கி போகக்கூடிய ஒரு எண்ணம் ஒன்று வரும் அந்த எளி ஏலினேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆரம்ப கட்ட ஒரு ஒரு உணர்வு நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் சில பேர் தனியாக ஒதுங்கியே இருப்பாங்க சில பேர் தனியாக பேசுறதுக்கே தயங்குவாங்க இந்த ஏலினேட் ஆறவங்க வந்து மனரீதியாக தங்களை தாங்களே உள்ளுக்குள்ள குத்தி கொண்டு வெளியே போய் தங்களை வந்து யாரோட சமூகத்தோடு பழகாமல் வாகி கொண்டு இவர்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய மனச்சிக்கல் தான் இந்த பாதிப்புகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வருது நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லித்தரணும்னா கை காலோட நல்லபடியாக வாழக்கூடிய அத்தனை ஊரில் உலகத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இல்லாத அத்தனை விதமான முழு திறனோடு முழு புத்திசாலித்தனத்தோடு முழு அறிவோடு முழுசான ஒரு உடம்போடு நம்மை கடவுள் படைத்திருக்கிறார் என்பது அவ்வளவு அற்புதமான விஷயம் நீ அது இல்லை இது இல்லை அவனுக்கு அதாவது இல்லாததை நாம் திருப்பி திருப்பி பேசி கொண்டு இருக்கிறத பேசணும் இருக்கிறதுல அதான் நிறைவு நீங்கள் மற்ற எல்லாருக்கும் இல்லாத அத்தனை அம்சங்களும் நமக்கு நிறைந்து இருக்கிறது என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம் அந்த பாக்கியத்தை நீங்கள் கொண்டாட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் வாழ்க்கை தரக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த நிறைவோடு நீங்க லைஃபை சந்திக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா எந்த விதமான ஒரு சிக்கல்களும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து இல்லைங்கிறது ரொம்ப சகஜம் தான் இது இல்லைன்னா இன்னொன்று இது இல்லைன்னா இன்னொன்று அப்படின்னா நீங்க இந்த படிப்பு இல்லைன்னா இன்னொரு படிப்பு இந்த வேலை வேலைனா இன்னொரு எல்லாத்துல இருக்கிற பாசிட்டிவையும் பார்க்க கற்றுக்கணும் பார்க்க கற்றுக்கணும் இதுல மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் நினைக்காம எல்லாத்துல இருக்கிற பாசிட்டிவ் டாக்டர் இப்ப தற்கொலை பண்ணிக்கிறவங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில அறிகுறிகள் எல்லாம் வெளிப்படுத்துவாங்க இல்லையா அதுக்கான அறிகுறிகள் அதாவது இப்ப அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி அறிகுறிகளை வந்து கவனிச்சு பார்க்கணும் இல்ல அப்படி தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் கூட இருக்கிறவங்களோ இல்ல நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அது வந்து எப்படின்னா கவுன்சிலிங் சொல்றோம் பாருங்க அந்த மாதிரி அது இட் இஸ் அன் ஆர்ட் அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா கூட இருக்கிறவங்களுக்கு பல விஷயங்கள் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு வேல்யூவே தெரியாது அதனால அவங்க அவங்க அறிகுறிகள் வந்து இருந்தாலும் அது தெரியாது தெரியாதுனால தான் நான் சொல்றேன் யூ பிரிங் இட் டு அ தேர்ட் பர்சன் ஒரு மூணாவது மனுஷனை வந்து எல்லாருக்குமே எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்க எல்லாம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட் தான் நூற்றி ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு தேர்ட் பர்சனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகட்டும் எக்ஸ்போஸ் ஆனால் அவர் தான் அதில் அவர் சொல்கிற விதத்தில் தான் அவங்களுக்கு சிலது போய் அவங்க மண்டல சேரும் அப்பா அம்மா எது சொன்னாலும் அதுக்கு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆன்சர் ஒன்று மனசுக்குள்ளே அவனுக்கு ஓடிட்டு இருக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டர் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அதாவது அந்த கண்டுபிடிக்கிறக்கே நம்ம குழந்தை வந்து இப்போ சைலண்டாக இருந்தால் கூட நம்ம எப்படி தெரியும் இல்லை அது சூசைடல் டெண்டன்சிஸோட இருக்கு சேஞ்ச் த சிஸ்டம் இந்த ஸ்கூல் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ பேரண்ட்ஸ் குரூப்புக்கு ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும் ஸ்கூலுக்கு ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும் ஓல் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா
ஒன் டு ஒன் ஸ்பீச் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது இல்லாமே போகுது நம்மக்கிட்ட அது தட் இஸ் த மெயின் டிஃபிகல்ட்டி இன் அவர் சிஸ்டம் அது இல்லாமே போகுது ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர் கிடையாது ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிடையாது ஸ்கூலில் இட் இஸ் அ மஸ்ட் அது வந்து இருந்தால் தான் ஒக்கா அப்ராடில் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் தெர் வில் பி ஒன் பர்சன் ஒரு ரூம் இருக்கும் இப்போ 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 ஜப்பன் ஜப்பனீஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் அ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் ரூம் தே கேன் கோ ஆன் பேங்க் தேர் ஹெட்டு அப்படியே இடிக்கலாம் அவங்க ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் பற்றி கற்றிக்கலாம் ரூமில் போய் அவங்க கேமராவில் பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு ஆடியோபிலிட்டி இருக்காது இவன் ஏதோ திட்டுறான் அப்படின்னு தெரியும் திட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வெளியே போயிடும் இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்டைசேஷன் வரணும் இப்போ அம்மா அப்பா அதான் சொல்கிறேன்னா இந்த அம்மா அப்பாக்கள் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து தே ஆர் இன்வெஸ்டிங் மணி ஆன் த சைல்டு அதுதான் டேஞ்சரஸ் திங் அது அதை விட்டுடுங்க ஐ எம் இன்வெஸ்டிங் மணி ஆன் த சைல்டு பண்ணிங்களா போதா நஷ்டம் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அது நஷ்டம் தான் நஷ்டம் வந்தால் தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் ஸோ ஒருத்தனுடைய ட்ரீம் வந்து உன்னோடைய சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லி தரணும் இப்போ ஒருத்தன் பு புல்லட் வாங்கணுன்னு ஆசைப்படுவான் ஒருத்தன் அவனுக்கு கிடைக்காது ஆனால் நீ புல்லட் வச்சுருப்ப பாருப்பா நீ புல்லட் வச்சுருக்க யூ காட் த ட்ரீம் அதர் மேன்ஸ் ட்ரீம் இஸ் யுவர் சக்ஸஸ் யுவர் கிஃப்ட் அது மாதிரி வருது ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து பட்சத்தில் அவங்க வந்து ஒரு ஐசோலேஷன் இருக்கும் ஒரு வித்ட்ரால் இருக்கும் ஆமாம் வித்ட்ரால் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஐசோலேஷன் இருக்கும் எதுவுமே வேண்டான்வாங்க சட் சட்டுன்னு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் தே ஒரு ஆங்கர் வந்தாலும் எழுந்து போயிடுவாங்க தே லோன் ஓன் டு மேன் ஆன்சர் அது எழுந்து போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பயம் இவங்களுக்கு நான் எஸ் சொல்லுறதா நோ சொல்கிறதா அப்படின்றது ஸோ ஒரு நியூட்ரலாக இருக்கான்னு போயிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் அறிகுறி அந்த அறிகுறியிலேயே வந்து ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும் அந்த பாடி லாங்குவேஜை யூ மஸ்ட் ஸ்டடி அதுக்கு வந்து தான் பையன் <laughs> 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 நீ சொல்கிற மாதிரி ஆம்பளை பசங்க தம்பே பண்ணாலும் அப்பா ஒத்துக்க மாட்டார் என் பிள்ளை நல்லவன் தான் வர் அவன் திருடனாக இருந்தாலும் சார் நிகழ்ச்சியோட நிறைவுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ மாணவர்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ மாணவர்கள் வந்து அந்த தேர்வு சமயத்தில் இல்லை தேர்வு முடிவுகள் வெளியில் வரும்போது அவங்களோட தற்கொலையோட எண்ணிக்கை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகுது இல்லையா அது எப்படி தடுக்கிறது நிறைய வா ரொம்ப எளிமையான விஷயங்க முதல்ல பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை வந்து சுதந்திரமாக நீங்கள் படிக்க ஒன்று அதாவதுங்க இந்த உலகத்தில் வந்து எல்லாருக்கும் சாப்பாடு இருக்கு நான் ரொம்ப தெளிவாக ஒன்று சொல்லுவேங்களா எல்லாருக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து கையேந்தி போகிற சாப்பாடு வச்சுருக்காங்களா ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பாடு வச்சுருக்கிறாருங்கிறது நமக்கு தெரியாதுங்க ஆனால் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு இருக்குது அப்போ இயல்பாகவே ஒரு விஷயம் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு படிப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு புத்திசாலித்தனம் இருக்குது அந்த வழியில் நீங்கள் அவங்கள விட்டுறணுமே தவிர அதற்கான எந்த விதமான அழுத்தத்தையும் நீங்கள் பெற்றோர்கள் வந்து நீங்கள் பிள்ளைகள் மேல் வைக்காதீர்கள் உங்களுக்கு ஆசை இருக்கலாம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் ஆசை இருக்குது எல்லாமே ஆசைகள் இருக்குது ஆசைப்படி ஏதோ ஒன்று நடக்கும் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ இப்படி தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு வற்புறுத்தல்லாம் இல்லாமல் இயல்பாக சுதந்திரமாக பறவைகளாக நீங்கள் வந்து உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் அனுமதிச்சிட்டீங்கன்னா இயல்பாகவே அவர்களுக்கு எது எதெல்லாம் வருகிறதோ நிச்சயமாக எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஏதேனும் ஒரு அற்புதமான திறன்கள் இருக்கிறது அந்த திறன்கள் வெளியே வருவதற்கான வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருக்கும் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அது இந்த வயசில் வரணும் இல்லை எந்த வயசில் வேணால் வெளியே வரலாம் ஐம்பது வயசில் கூட சில பேர் எழுத எழுத்தாளர் ஆரம்பிப்பாங்க அறுபது வயசில் கூட சில பேர் ஓவியம் வர ஆகும் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து அது இல்லை அப்போ நமக்கு தேவை வந்து நம்ம பிள்ளைக்கு என்ன கொடுக்கணும் அறிவை கொடுக்கணும் அதே சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு அடிப்படையான வாழ்க்கை திறனை கொடுக்கணும் இந்த எதிர்காலத்தை வந்து நம்ம இந்த சமுதாயத்தை சந்திப்பதற்கான ஒரு பயிற்சி வந்து தேவை அது வந்து வாழ்க்கை ரீதியான பயிற்சி தான் ஒரு முழுமையான மனிதனை மாற்றுவது தான் முக்கியமே தவிர நம்ம வந்து ஒரு ரோட் லேர்னிங் கூடிய பயனை கொண்டு போய் பிரச்சனை இல்லாத மனிதனே கிடையாது அப்போ பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே உண்டு பிரச்சனை கை மீறும் போது அதுக்கு தேவையான உதவிகளை வந்து கண்டிப்பா நாடணும் ரெண்டு பேரும் உங்களோட நேரத்தை செலவழிச்சு பயனுள்ள கருத்துக்களை பயன்படுத்திங்க மிக்க நன்றி நன்றி நேயர்களே மீண்டும் அடுத்த புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம்